Todo el mundo sabe que hace poco han sido los Juegos Olímpicos de París. Y aunque no lo parezca, tenemos 5 minutos y me parecen pocos 5 minutos de fails. Vamos a ver errores, fallos que han ocurrido en los Juegos Olímpicos de París. Obviamente no me quiero reír de estos errores. No son atletas de élite que han tenido un mal momento en un momento delicado, ¿no? Porque los Juegos Olímpicos son unos juegos que se celebran cada 4 años. Y la presión que genera estar ahí te puede hacer fallar y ocurre esto. Pero es que gente muy preparada. Seguramente este ciclista esté muy bien preparado a nivel de que yo no podría aguantarle el ritmo por un 5% de lo que está haciendo él. A ver cuál es el fail. Atención. Vale, ahí se para. El mecánico es Superman, ¿no? El mecánico le trae la bici volando. Hay gente que dirá, no, se ha tropezado. Mentira, vino volando. Tiene de mecánico este ciclista a Superman. Yo creo que todo el mundo está orgulloso de este mecánico. Y bueno, básicamente han hecho como un cambio de bicicleta No entiendo muy bien el motivo, me imagino que es por esta bici que está rota Aunque al igual ha estropeado la bici, ¿eh? Después del tropiezo Atención, le está chequeando Vale, funciona, todo bien, perfecto Imagínate que tu trabajo es llevarle la bicicleta Tienes la mala suerte de que te tropiezas y te caes con la bici y la rompes, ¿no? Sería una aliada, la verdad Sí, pero bueno, tampoco hay que lamentarse, ¿no? Dentro de lo que cabe, la vida sigue, no se ha matado nadie Bueno, sí, el mecánico un poco España-Marruecos Tenemos un fail en el partido entre España y Marruecos Presten atención bueno, fail, ¿no? Le ha metido un patadón por detrás espectacular. O sea, le va con rabia, ¿eh? Miren aquí, por favor. Mira, mira, mira. Le fue con toda la ira. Bueno, eh. Espérate, que esto no para. Hay que mirar aquí ahora. El árbitro también se cae. Hostia, pobre árbitro, ¿no? El árbitro que estaba ahí de chill. No para, para el partido, sí. Para el partido. Claro, hay dos bajas en el suelo. Fijaos en una cosa, el árbitro se ha caído al igual que se ha caído esta persona de aquí y esta otra de aquí. Solo que el árbitro se ha levantado. ¿Por qué? El árbitro no tiene que dar show. Los demás. ¡Ay, qué emocionado! ¡Ay, qué dolor! Aprendan del árbitro y levántense rápido. ¡Ay, Dios! Mira el árbitro en plan. Bueno, doble baja, que vengan. No ha sido para tanto, ¿no? No ha sido para tanto. El árbitro se ha podido levantar de la caída. A ver, cuidado. Aquí le ha tocado un poquito por detrás Tampoco nos pongamos a llorar Y aquí ha habido un empujón Ha habido una caída también contra el árbitro Pero bueno, que no ha sido para tanto, ¿no? A ver, aquí sí, una buena... Una patada, entre comillas No nos pongamos a gritar Sois deportistas que cobráis mucho dinero Os habéis caído Sí, ya está, te levantas, punto Ya, si tienen que sacar tarjeta o no Ya lo hará el árbitro Bueno, y ahí... Claro, es que el árbitro ahí tampoco estaba buena hostia el árbitro, ¿eh? Pero fíjate tú, el árbitro se cae y se levanta. Lo que os digo, el árbitro de hierro, los futbolistas de papel. Qué vergüenza, ¿eh? Espero que el árbitro cobre más que cualquier otro futbolista de los que estaban ahí, la verdad. A ver, atención. Equitación, equitación, saltito fácil. Y la valla no estaba muy alta, ¿eh? Lo que es la valla estaba baja. A ver, el obstáculo de verdad era el agua. Pero el caballo dijo que no, ¿eh? El caballo, por lo que sea, se negó a saltar. Atención. Mira, mira, mira. Dice, hey, vete tú, ¿eh? Uy, casi cae al agua. Y se queda cogido. Uh, uh, recupera rápido, tranquiliza al caballo. Todo el mundo aplaude. ¿Por qué aplauden? Al igual es lo que tenía que hacer, ¿no? Caerse. A ver, aplauden en plan, oye, se ha caído, se ha levantado, ya está, no pasa nada. Un aplauso, nuestros ánimos de desde la grada y listos. Se ha podido pegar un buen golpe. Tenemos otro jinete, ¿eh? Y otro caballo. Ay. Están rebeldes, ¿eh? Los caballos. Han dicho, oye, estamos aquí en verano pasando calor al trote saltando obstáculos. Yo empatizo con el caballo. El caballo seguramente ahora mismo quiere estar en la sombra de un árbol. Aquí tiene que hacer mucho calor. Y es flipante la de gente que está viendo el espectáculo de quitación, ¿eh? Poco se habla. ¿A cuánta gente le gusta la equitación, no? Muy sorprendente, la verdad. Vale, atención, esto. Nada, ah, es que cualquier caída aquí, cualquier caída me duele. Atención. Vale, todo muy bien. Todo perfecto. Buen giro. Buen otro giro. No entiendo nada. ¿Cómo ha hecho eso? ¿Cómo ha hecho eso? No sé si os habéis quedado con la movida, pero ha hecho una cosa loquísima. No, por mí ya ha ganado, ¿eh? No he visto a los otros, pero por mí ya ha ganado. Es una locura Nada, patético Patético, de verdad, qué vergüenza y Ha sido una locura todo lo que ha estado haciendo ¿eh? Sí, al final, bueno, ha caído De rodillas, bueno, cositas que pasan 
Ah, y nos ponen justo la repetición del resbalón. Ponedme la repetición de cuando he hecho el giro ese loquísimo que me ha dejado a mí con la boca abierta, la verdad. Atención, atletismo. ¿Qué llevan? ¿Siete horas? Ah, no, siete minutos. Siete minutos, vale, 3.000 metros lisos, ¿eh? 3.000 metros lisos. Nah, hay que aguantar mucho, ¿eh? Siete minutos a, a la velocidad que me llevan. Nah, es que muchos años de preparación para ahora que te fallen las fuerzas, tener un tropiezo tonto y, y que se te arruine la carrera, ¿eh? La verdad que es una pena. No han cortado el vídeo. Puede pasar cualquier cosa, ¿no? En cualquier momento. Atención. Al igual se confía, ¿eh? Que esto nos pasó a España, ¿eh? Esto... Todo bien, ¿no? Seguramente pongan el vídeo de, de la española que se confió en, en el deporte de marcha, ¿eh? Vale, nos están poniendo ahora un vídeo de 500 metros lisos. Bueno, lisos no sé, porque al igual... ¡Madre de Dios! Pero se ha habido un accidente múltiple. Este de aquí como que se choca con los de adelante, pierde el ritmo, empuja al otro y ya se caen todos en, en efecto dominó. Nada, ya no, no... Yo no seguiría, yo me quedo tumbado, ¿eh? Mira, aquí se están dando la mano y todo Uy, casi le adelanta, eh Casi le adelanta al último segundo, tú Pobrecitos Ya, sí, acaban la carrera porque hay que acabarla, ¿no? Pero bueno Hostia, qué loca la caída ¿Tenemos otra caída? Pues eh, desde otro ángulo, ¿no? Entiendo Madre, se pone por medio el cámara Va muy despistado. Está buscando la casa de su abuela porque le ha dicho que le ha hecho croquetas. Va muy despistado. Mírenlo. Se mete por medio y se la pela todo. Claro, aquí se chocan. Madre de Dios, el cámara empanado, ¿eh? El cámara empanado. Bueno, atletismo yo no quiero. He visto demasiado accidente, tú. No me apetece atletismo. Gracias. No, no te lo compro. Atención. Aquí que puede pasar planchazo. ¿Has escuchado el sonido del dolor? Seguramente sí, pero te lo pongo otra vez, ¿vale? Escucha, presta atención. Ay, ay, la plantita del pie como choca contra la plancha. Ay, 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 ay. Me duele, ¿eh? Por el sonido me duele. Esperemos que esté bien, la chica. Esperemos que esté bien. Se queda sin planta de los pies, ¿eh? La pobre. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Uy, es que... ¡Ay, me duelen a mí los pies! Me duelen a mí simplemente de escuchar el golpe. ¡Oh! ¡Qué manera de sufrir, por Dios! ¡Qué manera de empatizar con el dolor! Bueno, esperemos que esté bien, ¿eh? A ver, nos ponen la repetición de, del golpe. ¡Dios! Ay, luego cae mal, claro, es que ya se desestabiliza todo el salto. Lo he dicho, para que veáis. Años de preparación para que ahora se te fastidie. La pregunta es, ¿la tabla está bien? Hay que preguntarle a la tabla. La tabla se ha llevado una hostia también increíble. Yo creo que los tobillos están bien, la tabla no. Ah, pobrecita. Bueno, ha llegado el entrenador. Está bien. ¿Estás bien? Dime que sí. A ver, a ver, a ver. Cuidado. Cuidado, cuidado. No sé si me duele más el planchazo o el golpe de tobillo, ¿eh? Están ahí, ahí a la par. A ver, es que va alto, ¿eh? Le tira alto para... ¡Oh! Es que me pica la espalda, de verdad. Sé lo que es un planchazo tanto como con el pecho como, como con la espalda y me duele. Me duele mucho. Levanta la mano. Levanta la mano, porque Necesita ayuda. Ay. Bueno, esperemos que la mexicana esté bien, ¿eh? No sé por qué levanta la mano. No. Me pica la espalda. Es lo único que os puedo decir. Ella está como si nada, en verdad, ¿eh? Yo creo que a la hora de prepararse seguramente haya recibido muchísimos planchazos. Esto seguramente en su carrera haya sido, bueno, uno más. Es uno más en un momento delicado porque son los Juegos Olímpicos. No le ha dolido mucho, ¿eh? ¿Qué? Viéndole la cara, está bastante tranquila. Está muy tranquila. ¿Vale, esto qué es? Este deporte no se ve mucho, la verdad. ¿Qué es rollo? ¿Es cricket o qué? ¿Qué ha pasado? Ah, se encendió. Madre. No me había dado cuenta. Mientras el partido estaba sucediendo, de repente un aspersor se había encendido. Un aspersor estaba regando a los jugadores. Oh, al igual se agradece, ¿eh? Con el calor. Mira, mira, mira. Toma el aspersor, ¿eh? El protagonista del partido. Al igual se agradece mucho porque tiene pinta de hacer calor, ¿eh? Madre de Dios. Pues sí que han habido problemas técnicos, ¿no? Y de todo. Aquí tenemos uno. La calidad de este vídeo no es la mejor del mundo, pero bueno, se puede apreciar lo que ocurre. Ahí va. 
hace ver como que no pasa nada o como. Como si fuera parte del espectáculo, ¿no? Atención, porque cae, se mete un buen golpe y hace como un gesto de bueno. ¡Pum! Seguimos. Ya, aquí no ha pasado nada. Tiene mérito no venirse abajo. Te llevas el golpe y bueno, sigues con el espectáculo. Sigues con el ejercicio. Lo veo bien. Aquí tenemos el fail de España. Miren, por favor, no se aprecia muy bien la cara por el tema de la calidad. Pero bueno, va, va feliz, va sonriente de quedar segunda. Gana mucho dinero, ¿eh? Por quedar segundo, por quedar primero, incluso por quedar tercero se gana bastante dinero. Yo me imagino que la felicidad también de haber estado trabajando durante muchos años y ahora estar a punto de ganar el segundo puesto. La italiana queda primera por mucho. Vale, ahí está, se abrazan. Y aquí va, mira que, con qué alegría, ¿eh? Mira Mira con qué alegría va la pobre. Ahí va la española. Está contenta. Está feliz. Por detrás aparece una contrincante fantasma. Y atención, está celebrando. Ah, por celebrar, gente. Por celebrar pierde la carrera. ¿eh? Mira, mira, mira. Aquí ya aflojó el ritmo. Levantó el puño. Esto le hizo perder un montón de velocidad. Le hizo perder ritmo. Y llegó la otra por detrás y ¡pum! Mira la cara, mira la cara, ¿eh? Mira la cara de no puede ser. No puede ser. ¿En qué momento? Bueno, cositas de España. Cositas de España. O sea, me da pena. La pobre lo había dado ya por ganado. La otra, la que iba a tercera, no se rindió y se puso en segundo puesto. ¿eh? Creo que este fail de aquí es el más doloroso si eres hombre. Atención, atención. Salto de pértiga y de repente... ¿Con qué golpeó la pértiga con la otra pértiga? ¿Con qué golpeó el palo con el otro palo? Los dos palos se tocaron. Si tenéis mucho paquete... Salto de pértiga no es vuestro deporte, ¿vale? Apunten. ¿Veis? Y por eso es mejor ser Team Sangre. Por eso es mejor el Team Sangre que el Team Carne, gente. Vamos a hacer una mención especial a Turquía porque se llevaron a un padre de familia al tiro. A la prueba de tiro. Atención, ¿eh? aquí lo tenemos y... Ahí tenemos a la chica por medio, pero ya podéis ver un poquito la posición. Tenemos una foto donde se puede apreciar más con la soltura que iba. Claro, los demás contrincantes iban que si con gafas especiales, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Iban como súper bien preparados, pero él iba como, como yo que sé, como el que va por casa. Hay que decir una cosa, la pistola está preparada, ¿eh? La pistola no es una pistola normal y corriente. Me imagino que esto no tiene desviación ninguna. Pero bueno, miren con qué manejo, ¿eh? Como si nada. Literal, atención, ¿eh? es que no es la primera vez No es la primera vez que dispara ¿eh? Es que miren aquí, las gafas Con mirilla, con apuntado láser Y él, bueno, ha entrado un ladrón En mi casa y ahora me lo tengo que cargar Te lo juro, parece sacado de la peli de John Wick O algo, me encanta ¿eh? Me encanta, quedó segundo, eh todo hay que decirlo, en Turquía quedó segundo Luego tenemos esta foto que fue un momento También memorable de los Juegos Olímpicos Quedó muy guapa la foto, literal Está levitando Bueno, viendo esta foto, esta chica hizo, hizo Brick Dance representando a Australia Y ya viendo esta imagen no Nos podemos hacer una idea de, de cómo salió el baile No eh, No hay muchos vídeos por ahí La verdad, no sé, me imagino que tienen Un copyright espectacular Al igual este vídeo de aquí, este vídeo que estáis viendo ahora Tiene copyright, seguramente sí Seguramente lance el vídeo con dólar amarillo este mes no ceno <risa> y bueno básicamente hizo el ridículo haciendo brick dance porque hizo un brick dance un poquito especial no vamos a llamarle especial especial no sé si es la palabra pero hizo un brick dance algo especial algo rarete esa es la palabra. Y nada, antes de acabar, darle las gracias a Snoop Dogg por no fumarse la antorcha. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, espero que lo hayáis pasado bien. Y ya sabéis, recomendad este vídeo a vuestros amigos, pero sobre todo a vuestras amigas. Adiós.